നമസ്കാരം സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആജ്ഞത നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമാണെന്നും സമൂഹത്തിൽ നിയമ അവബോധം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നിയമ അവബോധം നൽകുന്നതിന് നിയമവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാറ്റലി പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നിയമ സംരക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പൊതു അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നിയമം അറിയുക എന്നത് നിയമം അറിയില്ല എന്നത് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവകാശമായി ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കില്ല സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമം രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനധികം വിധത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷ നൽകുന്ന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ചൂടവയ്പിനാണ് മാറ്റലിയുടെ നിയമ വകുപ്പ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിയമ സെക്രട്ടറി കെ ജി സനൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡീഷണൽ നിയമ സെക്രട്ടറി എൻ ജ്യോതി നിയമ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പ്രസാദ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും പ്രധാന ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് രശ്മിത രാമചന്ദ്രനും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രീത കെ കെയും ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു കൊണ്ടടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കടമ്പാട്ടിനെതിരെ ഡി സി സി നടപടി സ്വീകരിച്ചു പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഗുരുതരമായ അച്ചടക ലംഘനമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെയ്തത് എന്നാരോപിച്ചാണ് നടപടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കടമ്പാട്ടിനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉത്തരവിറക്കി എന്നാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത ഔദ്യോഗികമല്ലെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് നേരെ വീണ്ടും കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധവുമായി എസ് എഫ് ഐ ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ എ കെ ജി സെന്ററിന് സമീപമായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം സംഭവത്തിൽ നാലുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗോബാക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കൈങ്കുടി കാണിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയും എസ് എഫ് ഐക്കാർ കരിങ്കുടി കാണിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നു തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഗുണ്ടകളെ അയക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം നേരത്തെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രതിഷേധം എസ് എഫ് ഐ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗവർണർ സർക്കാർ പോരുത്തുടരുന്നതിനിടെ ഗവർണർക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് സർക്കാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഗവർണർ ഭരണഘടനാ ചുമതല നിറവേറ്റുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കത്തയച്ചു ഗവർണർ നിരന്തരം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തുന്നുവെന്നും കത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണർ തടഞ്ഞുവെക്കുന്നെന്ന പരാതി നാളുകളായി സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനമാണ് ഇതിനെതിരെ കേരളം നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തുടർച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വർഷവും ലാഭവീതം വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച പാമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവീതം വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് നടപ്പു വർഷം എഴുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലാഭത്തിലാണ് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചില സഹകാരികൾ ഡിപ്പോസിറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതായി സെക്രട്ടറി കെ എസ് അമ്പിളി അറിയിച്ചു യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് വി എം പ്രദീപ് അധ്യക്ഷനായി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് റിജി സഖറിയ പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി എം മാത്യു എന്നിവർ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ വിശ്വനാഥൻ നായർ ജൂനിയർ ബസേലിയോസ് കോളേജ് മാനേജർ അഡ്വക്കേറ്റ് സിജു കെ ഐസക് ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ നൈനാൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ പി ഹരികുമാർ കെ വൈ ചാക്കോ വി കെ അനൂപ് കുമാർ ലില്ലിക്കുട്ടി ഐസക് ശശികല പി എസ് ശ്രീകല ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഈ ആഘാതങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ 
സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അവർ പിൻബലിക്കും ഇവർ പിൻബലിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പല ഒന്നാംതരം കോൺഗ്രസുകാരനായ കളമശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഫിഫ്തം നമ്പർ മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് ആറ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കളമശ്ശേരി ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ ടു ബ്രാഞ്ചുകൾ പള്ളിലാങ്കര ഫോൺ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇടപ്പള്ളി ടോൾ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ജില്ലയിലെ ക്ലാസ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ബാങ്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ സലയുള്ള പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ മികച്ച സാമൂഹ്യ സേവന ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നാടിനൊപ്പം വളരാം രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപുള്ള രാജഭരണം നിലനിന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാഗ്പൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച മഹാറാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുള്ളതാണ് മഹാറാലി പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ബി ജെ പിയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും വിമർശിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു രാജ്യത്ത് സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെന്നും യോഗ്യത ബി ജെ പി ബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാവാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കാവുന്നില്ലെന്നും ബി ജെ പി മാധ്യമങ്ങളെയും വരുതിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്താണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ഭിന്നിച്ചു കിടന്ന ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നിലനിന്ന സ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം നൽകുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് അന്ന് അതിനെ എതിർക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരെയും കേൾക്കുന്നില്ല അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം രാജഭരണത്തിൻ്റെതാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സ്ഥാപക സ്ഥാപക ദിനത്തിന് രാവിലെ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പതാക ഉയർത്തി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇത്തവണ നാഗ്പൂരിലെ മഹാറാലിയിലാണ് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കും തുടക്കമായത് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ചെർപ്പുളശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വീട്ടുമുറ്റ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളുമായി ബാങ്കിലെ കളക്ഷൻ ഏജന്റുമാർ വീടുകളിലെത്തും ബാങ്ക് പരിധിയിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഡെയിലി കളക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ബാങ്ക് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നെൽ കർഷകർക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ മറ്റു കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ആഴ്ചയിൽ കർഷക ഭവനിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ആണ് ബാങ്ക് നവവത്സരത്തിൽ ഒരുക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന കെ സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വരും ഇത് വരുന്നതോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ വിരൽ തുമ്പിൽ ലഭ്യമാകും സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ വ്യവസായങ്ങൾക്കുമുള്ള ലൈസൻസുകൾ വസ്തുനികുതി ബിൽഡിംഗ് പെർമിഷൻ മോഡ്യൂൾ പൊതുയന പരിഹാരം തുടങ്ങി എട്ട് സേവനങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കെ സ്മാർട്ടിലൂടെ ലഭ്യമാവുക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കെ സ്മാർട്ട് വിന്യസിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ഓഫീസുകളിൽ പോകാതെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്ന് തദ്ദേശ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനാണ് കെ സ്മാർട്ട് വികസിപ്പിച്ചത് കെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകളും പരാതികളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാനും അവയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനായി തന്നെ അറിയാനും സാധിക്കും അതിനായി അപേക്ഷകരുടെയും പരാ അപേക്ഷകളുടെയും പരാതികളുടെയും കൈപ്പറ്റി രസീറ്റ് പരാതിക്കാരന്റെ അപേക്ഷകന്റെ ലോഗിനിലും വാട്സാപ്പിലും ഇമെയിലിലും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെസ്സേജിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് നേരിട്ട് എത്താതെ
ക്ഷീരയുടെ ഭൂമി പണയപ്പെടുത്തി കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി കണ്ടല്ല ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഭാസുരാങ്കൻ ക്ഷീരയുടെ അൻപത് സെന്റ് ഭൂമി വെച്ച് പല തവണകളായി എടുത്തത് തിരിച്ചറിയാതെ ആണ് ഭാസുരാങ്കൻ വീണ്ടും തോന്നും പോലെ വായ്പ എടുത്തത് കുറുപ്പമ്പടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ ഇ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തേഴ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കുറുപ്പമ്പടി പി ഒ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് ബ്രാഞ്ചസ് കുറുപ്പമ്പടി ഹെഡ് ഓഫീസ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് വൈക്കര നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ സെവൻ വൺ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ പെരുമ്പാവൂർ നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ പട്ടശ്ശേരി മനപ്പടി നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ടു വൺ പട്ടാൽ നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ വൺ കുറുപ്പമ്പടി ഈവനിംഗ് ബ്രാഞ്ച് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു നയൻ ഫോർ സീറോ വട്ടക്കാട്ടുപടി ബ്രാഞ്ച് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ടു കുറുപ്പമ്പടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഗ്രേറ്റ് ബാങ്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി നിക്ഷേപം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കോടി വായ്പ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള സലയുള്ള എം ബി എസ് പദ്ധതികൾ ഒരുമയുടെ കരുത്ത് സാമൂഹ്യ സേവന പദ്ധതികൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ആയുധ വ്യാപാരി സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേസിൽ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രയുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പേര് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് എച്ച് എൽ പഖുവയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഭൂമി അയാൾക്ക് തന്നെ വിറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഫരീദാബാദിലെ അമിപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ പഖോയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഏക്കർ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വർഷത്തിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമി വാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അയാൾക്കു തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇയാൾ എൻ ആർ ഐ വ്യവസായി സി സി തമ്പിക്കും ഭൂമി വിറ്റുവെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു താഴേക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജനോപകാരപ്രദമായ പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് നൽകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ മൊയ്തീന് ചടങ്ങിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി എൻ ബഷീർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബാങ്ക് പദ്ധതികളും പരിപാടികളും വിശദീകരിച്ചു വി മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ പി ടി സിദ്ദീഖ് കെ കെ ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് കെ കെ ശങ്കുണ്ണി എം ടി അഫ്സൽ ഹുസൈൻ കളപ്പാടൻ കെ പി ജുമൈല എം എം ടി നഫീസ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മുൻ പ്രസിഡന്റ് നാലകത്ത് ഹംസ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാബിക സത്താർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു മൂന്നാർ ടൂറിസത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ചെസ് റോക്ക് ഹോംസ് ചതുരംഗപ്പാറ മൂന്നാറിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒരു സൗന്ദര്യ കേന്ദ്രം മികച്ച താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ഡയൽ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ ടു